ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പ്ലാറ്റോ അക്കാദമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് എന്തായാലും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു മാർക്ക് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് പല ആളുകൾക്കും ചിലപ്പം അറിയുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാകും എന്നാലും അറിയാത്തവർക്കായാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാലും ചില കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ ചില ഏരിയകളൊക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്ന സമയത്ത് ചില കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഈ കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യാം നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഓക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ രണ്ടാമത്തത് ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ പെട്ടതാണ് ദ ദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഒരു കൃത്യമായിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഇത് അതുപോലെ ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൽ പെട്ടത് ഏന് അതുപോലെ തന്നെ എ എയും അതുപോലെ തന്നെ ആനും പാടെ കൂടിയതാണ് ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിളെ എ എവിടെ ഉപയോഗിക്കും ഏന് എവിടെ ഉപയോഗിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ചർച്ച നടത്താം ഏന് എ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം എ ബോയ് എ ഹോസ് എ ടീച്ചർ എ സ്റ്റുഡൻസ് എ ബുക്ക് എ പെൻ എ ഗേൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് അല്ല അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മലയാളത്തിലുള്ള അക്ഷരമായിട്ടുള്ള മലയാളത്തിലെ വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ എന്ന് പറയും വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ അല്ലെ അതായത് ക ഗ ഗ മാത്ത ല ള യ റ പ ത ഇതൊക്കെയാണ് വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഒരു വേർഡ് തരുമ്പോൾ ആ വേർഡിന്റെ തുടക്കം വ്യഞ്ജനാശ്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം എ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി വ്യഞ്ജനാശ്രമല്ല അതിന് പകരം എന്താണ് സ്വരാക്ഷരമാണ് സ്വരാക്ഷരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ സ്വരാക്ഷരങ്ങളാണ് അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു വേർഡ് തരുമ്പോൾ അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ എന്താണ് സ്വരാക്ഷരങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും അവിടെ ഏന് ഉപയോഗിക്കും ഇതാണ് ഇതിന്റെ ബേസ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ഒരു ട്രിക്കാണ് നമുക്ക് തരു തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡ് തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ ഏയും അതുപോലെ തന്നെ സ്വരാക്ഷരമാണെങ്കിൽ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക ഏനും ഉപയോഗിക്കുക സ്വരാക്ഷരങ്ങളാണ് അ ആ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മള് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുന്ന അക്ഷരം അതിനുശേഷം വരുന്നതൊക്കെ എന്താണ് വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എ ബോയ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ബ എന്നുള്ളതാണുള്ളത് അതുപോലെ എ ഹോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഹ എന്നുള്ളതാണ് എ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട എന്നതാണ് എ സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ എന്നതാണ് എ ബുക്ക് എ പെൻ എ ഗേൾ ബുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം ബ എന്നും പെൻ എന്ന് പറയുമ്പം പ എന്നും ഗേൾ എന്ന് പറയുമ്പം ജ എന്നും അല്ലെ അപ്പം ഈ രീതിയിലാണ് മലയാളത്തിൽ അക്ഷരങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ് വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് വ്യഞ്ജനാക്ഷരം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം അവിടെ എ ഉപയോഗിക്കാം ഈസിയല്ലേ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏനിന്റെ ഉപയോഗങ്ങളാണ് ഏന് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ അഞ്ചിൽ ആറിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഈ അക്ഷരങ്ങളാണ് ഒരു വേർഡിന്റെ ആദ്യം വരുന്നത് എങ്കിൽ ഇതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ വൊവൽസ് എന്ന് പറയാം വൊവൽസ് ഈ വൊവൽസ് ആണ് ആദ്യം വരുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തുപയോഗിക്കും ഏന് ഉപയോഗിക്കും ഏന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ സന്ദർഭമാണ് എ ഇ ഐ ഒ യു അതായത് വൊവൽസ് വൊവൽസിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്ഷരമാണ് ആദ്യം വരുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും ഏന് ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് നോക്കാം എൻ ആപ്പിൾ എൻ ആപ്പിൾ ഇവിടെ ആപ്പിൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആപ്പിൾ എന്നുള്ളതിൽ ആദ്യ അക്ഷരം ഏതാണ് എ ആണ് എ ഏതിൽ പെട്ടതാണ് വൊവൽസിൽ പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചു ഏൻ ഉപയോഗിച്ചു ദെൻ എനിമി എനിമി എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചു ഏന ഉപയോഗിച്ചത് ആദ്യ അക്ഷരം ഏതാണ് ഇ ആണ് ഇ ഏതിൽ പെട്ടതാണ് വൊവൽസിൽ പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചു അവിടെ ഏൻ ഉപയോഗിച്ചു അതുപോലെ എൻ ഓറഞ്ച് എന്നാ പറഞ്
എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക എ ഉപയോഗിക്കുക അത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ പിന്നെ എന്തില്ല ഒരു ഡൗട്ടും ഉണ്ടാവില്ല ഇനി മറ്റു ഉദാഹരണം നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം യൂറോപ്യൻ അല്ലെ യൂറോപ്യൻ എന്നുള്ള ഇതിൽ ആദ്യത്തക്ഷരം ഇ ആണ് ആദ്യക്ഷരം ഇ ആണല്ലോ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഇ ആണ് ആദ്യക്ഷരം ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിൽ പെട്ടതാണ് വൊവൽസിൽ പെട്ടതാണ് വൊവൽസ് വന്ന് കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പറഞ്ഞത് ആൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഉപയോഗിച്ചത് എ യൂറോപ്യൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് യൂറോപ്യൻ എന്ന് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ യ എന്നുള്ള ഉച്ചാരണം ആദ്യം വരുന്നത് അത് ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഉച്ചാരണം നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു യ എന്നുള്ള ഉച്ചാരണം യ എന്നത് ഏതിൽ പെട്ടതാണ് അത് വ്യഞ്ജനാശരങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം എ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്ര പഠിച്ചാൽ മതി വ്യഞ്ജനാശരങ്ങളാണെങ്കിൽ എ ഉപയോഗിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ സ്വരാക്ഷരങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക എൻ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക ദൻ അടുത്ത് നോക്കൂ എ യൂണിറ്റ് അവിടെയും വവൽസിലെ യു എന്നുള്ള സൗണ്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് എൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അവ എന്താ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ അവിടെ ഉച്ചാരണം എന്താണ് അവിടെ ഉച്ചാരണം എന്താണ് യൂണിറ്റ് എന്നാണ് വരുന്നത് അവിടെ ഉച്ചാരണത്തിൽ യ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് വ്യഞ്ജനാശ്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചത് എ ഉപയോഗിച്ചത് ദൻ അടുത്ത് നോക്കുക എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആ എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ളതിൽ യ എന്നുള്ള ഉച്ചാരണമാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം അവിടെ അത് വഞ്ചിനാശ്രമം അതുകൊണ്ട് എ ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ എല്ലാം നോക്കാം പിന്നെ അടുത്ത എന്താണ് എ വൺ ഐഡ് മാൻ വൺ ഐഡ് മാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒറ്റക്കണ്ണൻ അല്ലെ ഒരൊറ്റക്കണ്ണുള്ള മനുഷ്യർ അവിടെ വ എന്നുള്ള ഉച്ചാരണമാണ് അത് വഞ്ചിനാശ്രമാണ് അപ്പം അതുപോലെ എ വൺ റുപ്പി നോട്ട് എ യൂണിയൻ എ യൂണിക്കോൺ എ യൂണിഫോം അവിടുത്തെ ഒക്കെ ഉച്ചാരണം യ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവിടെ ഉച്ചാരണം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഉച്ചാരണം നോക്കുക എന്നിട്ട് വ്യഞ്ജനാശ്രമാണോ സ്വരാക്ഷരമാണോ എന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ എ വൺ ഐഡ് മാൻ അതുപോലെ തന്നെ എ വൺ റുപ്പി നോട്ട് എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എ യൂറോപ്പ് എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് തവണ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് പ്രത്യേകം എന്ത് ചെയ്യുക നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എ യുനൈക് എ യുനാനിമസ് എ ഹൗസ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുക എ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ദൻ ഇനി യാനിന്റെ ചില സന്ദർഭം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി നോക്കാം നമ്മൾ യാൻ ഉപയോഗം അപ്പൊ യാൻ ഉപയോഗിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു യാൻ ഉപയോഗിക്കൽ എവിടെയാണ് യാൻ ഉപയോഗിക്കൽ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക യാൻ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ ഉദാഹരണം നോക്കൂ യാൻ എം ബി എ യാൻ എം ബി എ ഈ ഉദാഹരണം യാൻ എം ബി എ എന്നുള്ളതിൽ എം എന്നാണ് ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് എം ഏതിൽ പെട്ടതല്ല നമ്മളുടെ വൊവൽസിൽ പെട്ടതല്ല എ ഇ ഐ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ വൊവൽസിൽ പെട്ടതല്ല വൊവൽസ് ആദ്യം വന്ന് കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു നേരത്തെ യാൻ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് വൊവൽസ് അല്ല പക്ഷെ എം ബി എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഉച്ചാരണം നോക്കേണ്ടത് എ എന്നുള്ള ഇതാണ് ആദ്യം വരുന്നത് എ എ എൽ പെട്ടതാണ് എ എൽ പെട്ടതാണ് സ്വരാക്ഷരങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് അപ്പൊ സ്വരാക്ഷരം വന്നാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക എന് ഉപയോഗിക്കാം ദൻ എൻ എം പി എം പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ഏതാണ് എൻ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആശ്രയം എ ആണ് എ എൽ പെട്ടതാണ് സ്വരാക്ഷരങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ എം എ എൻ എം എ എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം എ എന്നുള്ള ഉച്ചാരണമാണ് അതേ പെട്ടതാണ് സ്വരാക്ഷരങ്ങളിൽ പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചു ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു അതുപോലെ എൻ എൽ ഡി ക്ലാർക്ക് അതിന്റെയും ആദ്യത്തെ ഉച്ചാരണം എന്താണ് എ എന്നാണ് എൻ എക്സർ അതിലും എൻ എൽ ഐ സി അതിലൊക്കെ എ ആണ് ആദ്യം വരുന്നത് എൻ ഹവർ എൻ ഹവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹ എന്നാണെങ്കിൽ ഉച്ചാരണം നമ്മൾ അവർ എന്നുള്ള ഉച്ച ഇതിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഉച്ചരിക്കുക അത് ആ എന്നുള്ള ഉച്ചാരണം അവിടെ വരിക അതെന്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഹോണസ്റ്റി ഞാൻ ഹോണറബിൾ മാൻ ഞാൻ ആക്ടർ ഞാൻ എഗ് ഞാൻ ഇൻസെക്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും ഞാന് ഉപയോഗിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഹോണസ്റ്റ് ഞാൻ ഹവർ ഞാൻ ഹോണറബിൾ മാൻ ഇതൊക്കെ പ്രത്യേകം എന്ത് ചെയ്യാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതൊക്കെ പരീക്ഷക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഗതികളാണ് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ത് ഞാനും എയും എവിടെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് അറിയാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്